Welcome to this program, Words of Life. Jeeva Vartigal Indra, in the Nigal Chiki, Ungle Varay Padre Sandosha Padro. In the last session, we were looking at Genesis chapter 3. Kadanda Nigal Chile, Adi Ahma Mundra Madigarte, Nam Dianito. We were trying to learn some lessons from that first temptation. And the Mudal Sodhana Ilundu, Ursula Padangal Nam Katrakondo. Because the way the devil tempted Eve is the way he tempts. Almost all human beings even today. Yevali, Yapudi, Soditano, Kitatata, Ade, Vudatalidan, Yella Manusharium, Indriki, Satan Sodhi. And when man sins, usually the way Adam and Eve reacted is the way people react even today. Adam Yevalum, Pam say the Buddha Yapudi, Avergil, our Say Darglo, Ade Pulan Indriki, Mani the Gul, Pavum, Say the Udane, Avergil, Kirigil Say Gra. What was the result of Adam and Eve sinning? Adam, Yeval, Pavum, Sayedundri, Avalivian, immediately they tried to cover it up. Udundi Ahe, Avagal Tangali, Marike, Murpata, they go and hide behind a tree. Our Martha Kapinaga sent to Rindu, they put leaf, fig leaves over themselves to cover themselves from each other. Tangali, Urur Tulundu, Urur, Maritha Kulumuri Ahe, they tie the way to Kundar, try to hide from God and try to hide from each other. They would tell the Tangali, Maritha Kulavimanagal, Tangali, Urur, Maritha Kulavimanagal, and like. Adam told God in Genesis 3:10 I was afraid. Adi Amam moonna madigaram patta masanathile Adam sonnan andure naan bayandirundhen. That's the first time in the Bible you read about fear. Bayathai kurithu mudal muraiyaga indha edathile dhaan naam vaasikkiru. The world is a place full of fear. The ulagamaanadhu bayam nerandha oru idama irukkirathu. Where does fear come first? Bayam mudalavadhu enge varugirathu? Because of sin. Paavathin nimithamai when we are saved from sin, we are also saved from fear. Why was Adam afraid to face God? Because of sin. Why did he blame his wife? Because of sin. Why is Adam unwilling to take the blame for his sin? Because the corruption of sin had spread through his body so quickly. They say that potassium cyanide is such a powerful poison that you put it on your tongue and very quickly it kills you. Potassium cyanide and the Vishamanadu Nakle Patavane will a kundu in the solar. Very quickly. Migabum Adiga Vrayvile will a kundu. Sin is quicker than that. Pava manadu Ade Katlum Tivra Manadu. As soon as it had got into Adam. Look at the results. Immediately it made him afraid. He couldn't face God. He had to cover himself even from his own wife. And he blames his wife. And he blames God. Why did he give me such a wife? The fault is not with me. The fault is with my wife. Then partially with you because you gave me such a wife. If you had not given me such a wife, you had not given me such a wife, I may not have sinned. It's exactly the same thing we see around the world today. It's exactly the same thing we see around the world today. Justifying of oneself. Man is so unwilling to go to God and say, God, I'm sorry, I've sinned. So, un so unwilling to acknowledge that was my fault. So we see here the attitude God takes. God is not a hard hearted person. He's a very compassionate person. So when Eve blamed the serpent, God doesn't come down hard upon both of them and say, Why are you justifying yourself like that? Okay, he realizes the serpent has done something wrong. So, first of all, God speaks to the serpent. If you and I were there, we'd have first spoken to Adam and say, Why in the world are you trying to justify yourself? God is so merciful. He first deals with the serpent and curses that serpent above all the cattle of the earth. There's a curse upon the serpent. That's why in lots of false religions you find 
they almost worship the serpent aagavithan poiyana anega madangal kittatatta anda sarpathiye kadavulaga vanangirudai paarkrom that is a mark of demonic religion pisasrudaiya madangal endrathukku idu or adayalama irukirathu and god says i will put enmity between you and the woman and between your seed and her seed unakkum anda sthreekum unvithukkum avulukkum naan pagai undaakven endra anavar solugira and then he gives the first promise of the coming of christ adarku piragu christu varakudiya mudal vaakku thattathai kodukkar genesis 3:15 adiyagam 3 am adiyagam 15th verse to satan inge ippodu satanai adu kurikirathu christ will come and bruise you on your head christu varumbodhu ungaliya thaliye nasukkuvar endru paarkrom and you will bruise him in the heel nee avar kudingalai nasukkuvai that is a picture of how jesus was going to be crucified அது இயேசு எந்த விதமாய் சிறுவில் அறையப்பட போகிறார் என்பதை சித்தரிக்க கூடிய ஒரு காட்சி and this is thousands of years before christ came கிறிஸ்து வருவதற்கு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் முன்பாக சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் and not only how christ would be crucified and be pierced but that on the cross satan would be defeated கிறிஸ்து சிலுவை அறையப்படும் போது எப்படி அவர் சிலுவை அறையப்படுவார் குத்தப்படுவார் என்று சொன்னது மட்டுமல்ல ஆனால் அந்த சிலுவிலே சாத்தான் தோற்கடிக்கப்படுவார் என்று சொன்னார் we can say this is a gospel message that god preached to adam ஆதிக்கு ஏவாளுக்கும் தேவன் பிரசங்கித்த சுவிசேஷ செய்தி என்று நாம் சொல்லலாம் ஓகே யூ மெஸ்ட் அப் யுவர் லைஃப் பட் டோன்ட் வரி ஐ ஹேவ் ஆல்ரெடி மேட் எ ப்ரொவிஷன் ஃபார் இட் நீ உங்களுடைய வாழ்க்கையை குழப்பிக் கொண்டாய் கவலைப்படாதே ஏற்கனவே அதற்கு நான் ஒரு போக்கை உண்டு பண்ணி விட்டேன் என்று சொல்கிறார் இட்ஸ் வெரி வண்டர்ஃபுல் டு see something here இங்கே ஒன்றை பார்ப்பது மிகவும் அற்புதமாக இருக்கும் தட் காட் பனிஷஸ் தி சர்பென்ட் அண்ட் ஸ்பீக்ஸ் அபௌட் தி ஜட்ஜ்மென்ட் ஆன் தி டெவில் அண்ட் தி கமிங் ஆஃப் கிறிஸ்ட் बिफोर he begins to rebuke adam and eve ஆதாமையும் ஏவாளையும் கடந்து கொள்வதற்கு முன்பதாக சர்ப்பத்தோடு இடைப்பட்டு அதோடு கூட சாத்தானுடைய முடிவையும் தேவன் தீர்க்கதர்சனமாக சொல்கிறார் that really encourages me அது உண்மையால் என்னை உற்சாகப்படுத்துகிறது god is not here to rebuke me first of all முதலாவது என்னை கடந்து கொள்ள முடியாது தேவன் வரவில்லை he first of all wants to solve the problem முதலாவது பிரச்சனையை தீர்க்க முடியாது and show me that the problem is solved அந்த பிரச்சனை தீர்ந்த பிறகு and then he wants to rebuke me அதற்கு பிறகு அவர் என்னை கடந்து கொள்ள விரும்புகிறார் You remember when Peter was sinking Peter in the sea? Kadalile moyi kondukkum bodhu Jesus didn't first rebuke him he first helped him and saved him. Mudalavadaga Peter ve paarthu kadandu kollavillai anal avane and the kadalile moyuvudilundu avane meetta. After that only asked him why didn't you trust me? Adarku piragu dhan yen nee enai viswasikkamal pona endru kekkara. That is God's way. Idhu dhan devudaiya vali. He always seeks to save us first. Eppodhu eppodhu mudalavadha namai rakshikka virumbara. And then asks why we didn't trust him adarku piragu yen ennai viswasikkavilla endru kekkara so before he corrects adam and eve adhai adam yevalai thiruthuvadhukku munnal he says it were giving them a good message saying don't worry kavale prayas for some solution to this problem indha prachanaikku oru theerve naan yerpaduthirukiren endru solli natchiriya solugira the seed of the woman will crush the head of the serpent andha sthriyudaiya vittu sarpathin thalai nasukkum endru solugira sadin since you deceived eve your defeat is going to come through a child born through a woman yevalai satan vanjithan mudiya tholvi oru sthriyudaiya pirappilirundu varapogirathu and then he turns to adam adarku piragu adam nokki paarkara to the woman rather yevalai nokki paarkara he first speaks to the woman mudalavathu and sthri nidathile pesugira and he says two things irandu kaaryangalai solugira one you will have a lot of pain in childbirth nee pillai perumbodhu unakku migunda vedana undaga irukkum but in spite of that you will have a great desire towards your husband to have more children apdi irundum kuda adhigamana pillaigalai peruvadharku purushan meedhu unudaiya aasai irukkum endru solugira your husband will rule over you unudaiya purushan unnai aandukolluvan i don't know how it was meant to be before sin came into the world paavam indha ulagathile varuvadharku munbadhaaga devan eppadi nirnayam seidirundar endru enakku theriyavillai but once sin has come anal paavam praveshitha udane i see that god has told God has said that the husband will rule over the wife. Purushan manavi aandukolvan endru devan sonnar. That is a position God has just determined for women in in a fallen world. Vilundu pole inda ulagathile oru streeku inda nilamai thaan devan vaithirukkar. That is her protection if she accepts that and submits to it. Andha adhigarathai yetrukondru keelpadundirundal adhu thaan andha streeku paadugappu. And then to Adam, Adamukku God said, aandavar sonnar, not first of all because you ate of the tree முதலாவதாக நீ அந்த புருஷப்பு அந்த மரத்தினுடைய கனியை புசித்தபடினாலே அல்ல he says because you listen to the voice of your wife நீ மனைவிக்கு நீ செவி கொடுத்தபடினாலே என்று சொல்கிறார் that is what he points out in adam's case இதை தான் ஆதாமுடைய காரியத்திலே ஆண்டவர் சொல்கிறார் secondly you ate the from the tree 
which I told you not to eat. இரண்டாவது நான் விலக்கின அந்த கனியை நீ புசித்தாய். What is the first thing? முதல் காரியம் என்ன? What is the first thing God charged Adam with? ஆதாமே தேவன் சாட்டன குற்ற முதலாவது என்ன? You listen to the voice of your wife and not to my voice. நீ என்னுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடாமல் உன்னை மனைவியின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்தாய். I told you you must not have eat of that tree nee and the marathin kaniye pusikka koodadu endru naan solli irundhen but you listen to the gentle pleadings of your wife and you fell away from me anal undey manavudey swarishyamana pechai kettu enne vittu nee vilundu ponai do you know the number of christians who got astray from god because they listen to the gentle pleadings of their wife anega kristavargal thangaludey manaviki sevi kodutha padinaale devane vittu vali vali poi uttaral endru ungalku theriyuma it's happened here inge adu nadakkirathu because you listen to your wife unde manavikile sevi kodutha padinaale nee devunukku keelpadiyamal poi vittai last book of the bible in revelation we read of an elder in thyatira who listens to his wife velippadathana vishesham endra vedathin kadaisi puthagathile thyatira sabayudaiya muppan thanne manavikku sevi kodutha devunu vittu velagi poi vittai endru vaasikkiram something we have to be careful about agave nam jaagrathaya irukkakoodiya oru pagudhi inge irukku we must not let the voice of our wife be more important than the voice of god devudaiya sathathai kaattalum nammudaiya manavudaiya satham mukkiyama irupadharku oru kaalam anumadikka koodadhu your wife is to be a fellow heir and a partner with you ungudaiya manavu ungalodu ungalar thunaiya irukka vendum ungudaiya udan sudandara irukka vendum but should not become a substitute for god's voice in your life anal devudaiya sathathukku oru maatru sathamai undai manavin satham amindu vidakoodadhu and then god told adam piragu adamukku sonnar the ground is cursed the bhoomi avadhu sabikkapattathu it's not going to give you fruit like it would have given you till now idhu vare koruthathu pole nalla vilaichala indha bhoomi kodukadhu you are going to sweat and perspire nee netri veru nilathil sotta than nee velai seidhu saapida vendum and thorns and thistles will come forth from this ground mutkalum kaanjirgalum indha manil endu mulaikkum endu sonnar and one day you will also return to dust oru naalil neeyum mannukku mannai thirumbuva endu sonnar so that is how god punished them ipdi than devan avanai dandithar but notice that god did not curse adam anal aadame devan sabikkavillai endrai neengal kurithu veithukolla vendum that's a very good verse to recognize idhai naam kandupidikkakoodi nalla oru vasanam that god did not curse adam aadame devan sabikkavillai it's a truth that we must not forget in the satyatham oru kaalam marakkakoodathu in the next chapter we read about somebody whom god cursed adutha adhigarathile devan sabitha oru manidhane kurithu vaasikkira that was cain avan than cain the lord said to cain and avar cainai paarthu sonnar genesis 411 adhi aagam 411 you are cursed from the ground nee indha bhoomile sabikkapatta irukkirai why didn't god curse adam why did he curse cain aadama yen devan sabikkavillai காயின ஏன் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் என்று சொன்னார் there is a reason அதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு adam sinned and destroyed himself ஆதாம் பாவம் செய்து தன்னை தான் கெடுத்து கொண்டான் whereas cain harmed somebody else ஆனால் காயினோ இன்னொருவனை புண்படுத்தினான் and there's a big difference when you sin and only destroy yourself and when you sin and harm somebody else ஆகவே நீ பாவம் செய்து உன்னை நீயே கெடுத்துக்கொள்வதற்கும் நீ பாவம் செய்து இன்னொருவனை கெடுப்பதற்கும் பெருத்த வித்தியாசம் உண்டு one is much more serious than the other ஒன்று இன்னொன்றை காட்டிலும் கொடூரமானது one deserves a curse ஒன்றுக்கு சாபம் தான் பதில் and the other god only cursed the ground இன்னொன்றுக்கு தேவன் பூமி தான் சபித்தார் now notice another great truth in genesis chapter 3 ஆதியாகம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே இன்னொரு பெரிய சத்தியத்தை நீங்கள் காணுங்கள் here's the first time we read of an animal being killed இங்கே ஒரு மிருக முதலாவது கொல்லப்படுகிறதை குறித்து வாசிக்கிறோம் a picture of the sacrifice of christ on the cross that is going to come later அதற்கு பின்னாக வரக்கூடிய கிறிஸ்துவுடைய பலியை குறித்து ஒரு சித்தரிப்பு இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது you know god saw these fig leaves which adam and eve were wearing ஆதாமும் ஏவாளும் தரித்திருந்த அத்தி இலைகளை தேவன் பார்க்கிறார் fig leaves are big leaves unlike the leaves of other trees matra maragalude ilegalai paarkalum athi ilegal parandu veendha ilegala irundathu but it's not good enough anal avadhum podumana illai cover a man and adam and eve did not know at that time that after some time these leaves will dry and the, fall off indha ilegal avigal kaindu udirndu poi vidum endradhai aadamum yevalum ariyamal irundargal you don't blame them because they had never seen leaves before avargal adhukku munbadhaga ilegalaiye paathadillai agave avargalai kurai solla mudiyadhu so we see here that the fig leaves are a picture of human righteousness agave inda athi ilegal manidrudaiya neediyai sitharikkirathu we we try to cover ourselves with our human righteousness nammudaiya kaariyangalai maraippadharku manushiga neediyilai nam payanpaduthukrom god told them to throw it away avigale thooki eri endru sonnar and 
we also need to throw away our human righteousness when we come before god namum devuk munbaga varumbodhu nammudaiya sonda suya neethigalai thooki eriya vendirukirathu and the lord god verse 21 made garments of skin for adam and his wife 21 am vasanathile nam paarkrom tholinaale or udai undaakinar avargalukku uduthinar endru paarkrom and what do we see here inga nam enna paarkrom to get that animal skin god must have killed an animal அந்த மிருகத்தினுடைய தோலை பெறுவதற்காக தேவன் ஒரு மிருகத்தை கொன்றிருக்க வேண்டும் தி அனிமல்ஸ் டெத் இஸ் a picture of christ dying on the cross for our sin ஆகவே இந்த மிருகத்தினுடைய சாவு எதற்கு உபாய இருக்கிறது என்றால் நம்முடைய பாவங்களுக்காக கிறிஸ்து கல்வையில் மரித்ததற்கு உபாய இருக்கிறது and the skin is a picture of christ righteousness clothing us அந்த மிருகத்தினுடைய தோல் கிறிஸ்துவினுடைய நீதியாய் அது நம்மை உடுத்து வைக்கிறது So that was pictured right there in the garden of Eden. ஆக ஏதே தோட்டத்திலேயே இந்த காரியம் அழகாய் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Wasn't it so good of God that even before they left Eden they went out with a message of hope. அவர்கள் ஏதே விட்டு புறப்பட்டு வெளியே செல்வதற்கு முன்பதாகவே அவர்கள் நம்பிக்கை பெற்றுக்கொள்வது எவ்வளவு நல்லமா இருக்கிறது? God is a good God. தேவன் நல்ல தேவன். Even when he punishes he punishes man and gives him hope for the future. ஒரு மனிதனை தண்டிக்கும் போது கூட எதிர்காலத்துக்கு அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து தண்டிக்கிறார். And thus it says he drove the man out of the garden of eden verse 24 24th verse it is done eden thotathai vittu avanai veliye viratinar but god now kept a cherubim a number of angels with swords going around and protecting the tree of life that man doesn't try to reach out to that ipozhu manushan poi adangi vidakudadu endra solli jeeva virachathukku pogura valiye kaaval seiye eden thotathai chuttilum devan kerubinkalum VC கொண்டிருக்கிற சுடரலி பட்டைக்கு மைதார் before sin came into the world you could go to the tree of life directly உலகத்தை பாவம் பிரவேசிப்பதற்கு முன்பதாக அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனிக்கு நேராக ஒரு மனிதன் போய் you can't go directly இப்போது நேரடியாக செல்ல முடியாது flaming sword on all sides of that tree இப்போது அந்த மரத்தை சுற்றிலும் சுடரலி பட்டையம் இருக்கிறது and that sword is to fall on anyone before he comes to that tree இப்போது அந்த விருட்சத்துக்கு வருவதற்கு முன்பதாக அந்த சுடரலி பட்டையமானது கீழே விழ வேண்டியிருக்கிறது மனிதன் மேல் விழ வேண்டியிருக்கிறது that sword first fell on jesus christ and the pattayam mudalavathu yesu christin mele vilundathu but it also needs to fall upon us adu nammidum kuda vilavendirukirathu where we can say i am crucified with christ naan kristuvodu kuda selule arayapatten endru nam solla vendum this is the way to the tree of life today inda valiyaga than indraikku and jeeva virachathukku nam poga mudiyum many people think if you speak in tongues you are filled with the holy spirit and you come to the tree of life anniya bhasha pesinal ningal aavilaale nirappapattu vittirgal jeeva virachathukku varalam endru anaiyar ennugirargal no that is a sword in front of the tree of life and the jeeva virachathin marathukku munbadaga oru pattayam irukkirathu if you let the sword fall on your self life அந்த பட்டயமானது உங்கள் சுய ஜீவத்திலே விட அனுமதிக்காத பட்சத்தில் அப்போது மட்டுமே அதை நீங்கள் அனுமதித்தால் தான் அந்த ஜீவ விருட்சத்துக்கு போகிற வழியை கண்டுபிடிக்க முடியும் பரிசுத்தாவின் நிறைவின் மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு பூர்ண ஜீவன் சோ Here is another place where we see the seriousness of sin. ஆகவே இங்கே பாவத்தினுடைய கொடூரத்தை நாம் இன்னொரு விதத்திலே பார்க்கிறோம் that one sin was enough for god to drive adam and eve out of the garden adamai meevaliyum eden thotathai vittu anuppi viduvatharku oru paavam podum how many holes do you need in a vessel for a vessel to leak out oru paathrathile irukkira kaariyam keela oluguvatharku ethane ootaigal thevai padugirathu you don't need more than one hole oru ootaikku mele ungalku thevai illai one hole and the vessel leaks out ஒரு துவாரம் இருந்தால் போதும் அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற முழு திரவமும் அது கீழே ஒழுகிவிடும் தேங்க் காட் தட் காட் டிட் நாட் டீல் வித் சின் லைக்லி தேவன் பாவத்தை லகுவாக இடைபடவில்லை ஆகவே தேவனுக்கு நன்றி டீச்சர்ஸ் டீச்சிங் அஸ் ரைட் அட் தி பிகினிங் ஆஃப் தி பைபிள் தட் சின் இஸ் வெரி சீரியஸ் பாவமானது மிகவும் கொடூரமானது பயங்கரமானது என்பதை வேதத்தின் ஆரம்பத்திலேயே தேவன் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். This is where we can see the seriousness of sin. பாவத்தின் கொடூரத்தை இரண்டு இடங்களிலே நாம் பார்க்கலாம். One is in the cross of Calvary where Jesus dies. ஒன்று இயேசு மரிக்கிற அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே பார்க்கலாம். And the other is here. Where for one sin they were driven out of the garden. ஒரு பாவத்துக்காக அந்த தோட்டத்தை விட்டு தேவன் அவளை அனுப்பி விட்டார். இங்கே பாவத்தின் கொடூரத்தை பார்க்கிறோம். We need to see the seriousness of sin because we are living in a day and age where sin is not serious for most people anega janangalukku paavam kodidaga illada naatkalile kaalangalile nam vaandu kondirukrom the lord god said man has become one like one of us verse 
விளைவுகள் <laughs> மாறிவிடுவான் and suppose the devil gave eve a picture of all the chaos confusion everything that was going to come on this earth for 6000 years thereafter adarku piragu aarayanam aandugalaga inda bhoomile varakudiya sagaravaramana kulappangalaiyum kashtangalaiyum kanbithirundal do you think eve would have still sinned yeval paavam seidirupal endru enugireergala no illai but when the devil tempts us to sin aave pisas namme paavam seiya sodikkum bodhu he doesn't tell us about the consequences of it in the future paavathinudeya vilaivugal edhirgaalathil eppadi irukkum endru endrai patti avan solla maatan he doesn't say if you do this five years from now it's going to be like this idhai nee ipdi seivaayanal 5 varangal kalithi ipdi aagum endru solluvadalle 20 years from now it will be like this 20 aandugal kalithi ipdi irukkum endru solla maatan he hides all that avigal ella vattai maraithu vidugira so that you sin and destroy yourself nee appadi irukkum pachathile paavam seidhu unne nee alithu kollugirai So we have to be careful that we are not deceived by Satan. ஆகவே பிசாசுனால நாம் மஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு கவனமாக இருக்க வேண்டும். Paul says we are not ignorant of Satan's schemes. சாத்தானுடைய தந்திரங்களை நாங்கள் அறியாதவர்கள் அல்லவே என்று பவுல் சொல்கிறார். We have to be careful. நாம் இதைக் குறித்து கவனமாக இருக்க வேண்டும். These things are written for our instruction. இவைகள் எல்லாம் நம்முடைய திருஷ்டாந்தத்துக்காக நம்மை உணர்த்தி வைப்பதற்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. So that we don't fall prey to Satan's tactics. சாத்தானுடைய தந்திரங்களுக்கு நாம் இரையாய் போகாதபடிக்கு இவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. There are many things that we can learn here concerning sin and salvation. பாவத்தை குறித்தும் இரட்சிப்பை குறித்தும் நாம் अनेक காரியங்களை இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம். We saw the seriousness of sin here. பாவத்தினுடைய கொடூரத்தை நாம் இங்கே பார்த்தோம். We saw that sin is basically not murder or adultery or theft. பாவம் என்பது அடிப்படையாக கொலையோ விபச்சாரமோ திருடோ அல்ல. It's wanting to do your own thing. உடைய சொந்த காரியத்தை செய்வதாகும். wanting your own way rather than god's way devudaiya valiyai kaattalum unudaiya valiye nambuvudha which comes out of pride because you think that your way is better than god's way unudaiya valigal devudaiya valigalai kaattalum menmiyadu endru enna kudiya alavukku perumai naale andha paavam varugirathu sin comes because we doubt the love of god devudaiya anbai nam sandeikkira padigiraale sandeikkira padinaale paavam varugirathu sin can come because we want to please our wives nammai manavi maarale priya porutha naan virumbugira padinaale paavam ulle pravesikkira what should adam have told eve adam yevaal nerathil enna solli irundirukka vendum well eve i love you very much but i love god more yevaale unni naan nesikiren aanal devane adhigama nesikiren and god told me not to eat of this tree indha marathin kaniye pusiki vendam endra andavar solli so even if you eat it i can't do anything about you agave nee endha palathai saapittalum unnai kurithu naan ondrum seiya mudiyadhu but i am not going to eat of it because i fear god நான் தேவனுக்கு பயப்படுகிறபடினாலே நான் இந்த காசு கனியை புசிக்க முடியாது what a different story it might have been அப்படி அவன் சொல்லிருந்தால் எவ்வளவு கதை வித்தியாசமானதா மாறியது you have the courage to say no to your husband or wife உடைய மனைவியிடத்திலோ உடைய புருஷனிடத்திலோ நான் பாவம் செய்ய மாட்டேன் இல்லை என்று சொல்வதற்கு எத்தனை பேருக்கு தைரியம் இருக்கிறது that is god's will for you இதுதான் உன்னை கொடுத்த தேவ சித்தம் jesus said we must hate father mother brother sister wife and children if you are to be his disciples yesu nudaiya shishna irukka virumugiravan thanudaiya thaapaniyam thaayiyam manaviyam pillegaliyam sagodaraniyam sagodariyam verka vendum endru solla pattirukku see the goodness of god also here inge devudaiya nanmaiyana kaarithai paarungal that he cared for adam and eve to provide proper clothing for them because god knew those trees will wither and die which they are wearing avargal anindirukkira atti ilai aadigal avigal udirndu ulandu pogum endru arindu avargalukku nalla oru udaiye kudupadharku devan karasinulavara irukkar god cared for them devan avargalukkaga karasanai padugirar he cared for adam in the beginning providing a garden for him aarambathile adam ku oru thotathai kuduthu avanukkaga thanudaiya gavanathai karasanai velippaduthinaar he cared for adam in the beginning providing a wife for him 
அவனுக்கு ஒரு மனைவியை கொடுப்பதன் மூலமாக ஆதாமை நேசிக்க என்பதை ஆண்டவர் கூறினார் he cared for adam by providing a day of rest for him ஆதாமுக்கு ஓய்வு நாள் ஒன்றை கொடுத்து ஆதாமன் மேல் கரிசனையாக இருக்கிறார் என்பதை சொன்னார் he cared for adam here by making garments for him இங்கே அவனுக்கென்று உடையை ஏற்படுத்தி மூலமாக மூலமாக கரிசனையாக இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார் so what do we learn from all these things இவர்களிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம் that god wants to provide all your need உங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் தேவன் சந்திக்க விரும்புகிறார் whether it is a spiritual need ஆவிக்குரிய தேவையா இருந்தாலும் சரி physical need சரீர பிரகாரமான தேவையா இருந்தாலும் சரி relationship need with your wife அல்லது மனைவியோடு கூட உனக்குள்ள உறவின் தேவைகளாக இருந்தாலும் சரி god can solve every problem in your life உடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் அவர் தீர்க்க முடியும் you don't have to run away and hide நீ ஓடி ஒளிந்து கொள்ள தேவையில்லை come to him அவரிடத்திலே வா shall we now pray நாம் இப்பொழுது ஜெபிப்போம் I want you to bow your heads before God right now. இப்போது தேவனுக்கு முன்பாக உங்களுடைய தலையை வணங்குங்கள். Ask God to forgive you your sin. உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்க முடியாய் தேவனிடத்திலே கேளுங்கள். Confess your sin to God. Say Lord I don't want to hide it anymore. ஆண்டவர் இனியும் என்னுடைய பாவங்களை நான் மறைக்க விரும்பவில்லை என்று அறிக்கை செய்யுங்கள். God is ready to forgive you right now. இப்போதே உன்னை மன்னிப்பதற்கு தேவன் ஆயத்தமுள்ளவராக இருக்கிறார். Every knee உங்களுடைய ஒவ்வொரு தேவியும் சந்திக்க விருப்பமுள்ளவராக இருக்கிறார். You have a physical need? சரீர பிரகாரமான தேவை இருக்கிறதா? தேவனிடத்தில் அதை கேள் பொருளாதார தேவை இருக்கிறதா God can supply every need in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தேவையையும் தேவனால் சந்திக்க முடியும். Adam did not ask for a wife. ஆதாம் மனைவியை தேவனிடத்தில் கேட்கவில்லை. ஒரு தோட்டத்தையும் கேட்கவில்லை. ஒரு உடையைக்காக கேட்கவில்லை. God knew his need and provided. அவருடைய தேவையை தேவன் சரியாய் அறிந்து அவரை சந்தித்தார். God knows your need too. உங்களுடைய தேவையையும் தேவன் அறிந்து இருக்கிறார். அவரை நம்பு. And he will do for you more than you can think. நீ நினைப்பதற்கு அதிகமாக தேவன் செய்ய முடியும். தேவங்களை ஆசிரியப்பாராக